அன்பார்ந்த கேப்டன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் சிகரம் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு துறைகளைச் சார்ந்த சாதித்த மனிதர்களை நாம் சந்தித்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் தமிழகத்தின் தலை சிறந்த மருத்துவமனையான காவேரி மருத்துவமனையின் செயல் இயக்குநர் மருத்துவர் அரவிந்தன் செல்வராஜ் அவர்களை நாம் சந்திக்க இருக்கின்றோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஆசிரியர் காவேரி மருத்துவமனை ஒரு புகழ்பெற்ற எளிய மனிதருக்கும் நல்ல மருத்துவம் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் புகழ்பெற்ற ஒரு மருத்துவமனையாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த மருத்துவமனையை பற்றி பேசுவதற்கு முன்பாக உங்களுடைய இளமை காலம் இந்த கல்வி பயின்ற அந்த தருணம் பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் நாம் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே திருச்சி மாவட்டம் திருச்சி மாவட்டத்தில் இருக்கிற கிராமம் தான் நமக்கு சொந்த ஊர் என்னுடைய அப்பா வந்து அந்த கிராமத்திலேயே ஃபஸ்ட் இன்ஜினியர் எங்கள் அம்மா வந்து அந்த கிராமத்திலேயே அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேர்ள் டு பாஸ் த ப்ளஸ் டூ ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு எல்லாருமே விவசாய குடும்பத்துலேருந்து வந்தாலும் அந்த கிராமத்தில் எங்கள் அப்பா வந்து ஃபஸ்ட் இன்ஜினியர் ஆகும் என்னுடைய அம்மா வந்து பெண்களில் முதல்ல ஸ்கூலில் தாண்டி அடுத்து ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு வந்தவங்களும் இருந்தாங்க அப்புறம் அவங்க திருச்சி டவுனில் வந்து செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு என்னோடய தம்பி ஒருத்தர் இருக்காரு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஸ்கூலில் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து நமக்கு என்னென்ன ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணும் அதுதான் ஸோ அப்பாவும் ஃபஸ்ட்டு அம்மாவும் அதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறாங்க எஜுகேஷனில் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெஸ்ட் எஜுகேஷனாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற டார்கெட்டில் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அதாவது நிறைய பேர் கேட்பாங்க வந்து அந்த சமயத்தில் கேட்பாங்க வந்து என்னுடைய அம்மா டீச்சராக இருக்கிறதுனால தான் பசங்க ரெண்டு பேரும் டாப் ரேங்க் வாங்குறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அம்மாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்தால் கூட அவங்க கைடன்ஸ் தானே உள்ள அவங்க வந்து ஒரு ரெகுலர் கோச்சிங் அதாவது ஒரு டியூஷன் மாதிரி இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து சரி இந்த பாடத்தை இப்படி படிக்கலாம் இதை எப்படி வந்து இதில் வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் நாலேஜ் கெயின் பண்ணி மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறான் அப்படிங்கிற ஒரு கைடன்ஸ் தான் இருந்தது உள்ள அதுக்காக ரெகுலர் டியூஷன் மாதிரி இல்லை அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலாக இப்போ பேரண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு முழுமையான ஈடுபாட்டோடு படிக்க வச்சாங்க அப்படிங்கிறதும் அதை விடவும் நீங்கள் படிக்கும் பொழுதே நிச்சயம் நம்ம ஒரு டாக்டராக தான் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எய்ம் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சிங்களா அப்படி சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நம்ம வந்து என்னோட வந்து சயின்ஸில் ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் த டாப்பர் அதுலேயும் பர்டிகுலராக பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் இந்த உயிரியலில் வந்து எப்போதுமே வந்து எனக்கும் அடுத்த செகண்ட் ரேங்க்குமே கன்சிடபிள் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அது வந்து அந்த சமயத்தில் நம்ம டாக்டர் ஆகணும்னு ஒரு சிக்ஸ்த்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் அப்படி படிக்கல சயின்ஸில் ஒரு நேச்சுரல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது பர்டிகுலர் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸில் ஆல்வேஸ் அந்த ஒரு ஈடுபாடு இருந்தது பட் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரப்போ அப்போ தான் வந்து ஒரு ஃபேமிலி டிஸ்கஷன் அப்போ வந்து என்னுடைய பெற்றோர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்போ நான் இன்ஜினியராக இருக்கேன் அம்மா வந்து ஆசிரியர்களாக இருக்காங்க உன்னுடைய சயின்ஸ் நாலேஜ் அந்த சயின்ஸோட ஈடுபாடு வந்து இன்னும் சொசைட்டியில் ஒரு லார்ஜஸ்ட் செக்ஷன் இன்னும் பரவலாக அதோட சர்வீஸாக போகணும்னா ப்ராப்ளி டாக்டர் இஸ் எ பெட்டர் ப்ரொஃபஷன் சி பை விச் நீங்கள் வந்து உங்க நிறைய மக்கள் வந்து உங்களோட நாலேஜையும் அந்த சயின்ஸையும் ஷேர் பண்ணி அதோட சர்வீஸோட வந்து எக்ஸல் பண்ண முடியும்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க ஓகே ஸோ ப்ளஸ் டூவில் எப்படி படிச்சிங்க எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கணும் எந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருந்தது கிடைச்சப்போ எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க அப்போ வந்து நான் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் நான் எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ணது அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ இன்டர்வியூவில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இருந்த தமிழ்நாடு அரசாங்கமும் முதலமைச்சரும் சேர்ந்து இவங்க என்ட்ரன்ஸ் பேஸில் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நீங்கள் தனியாக ஏன்னா இப்போ மாதிரி கிடையாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்தே என்ட்ரன்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க ஆமாம் ஆனால் நான் லெவன்த் டுவெல்த் வந்து மதிப்பெண் நிறையா வாங்கணும்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸில் நல்லா பண்ணோம் பட் அது முடிக்கிற சமயத்தில் என்ட்ரன்ஸும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ என்னென்ன டு மை சர்ப்ரைஸ் அப்போலாம் என்ட்ரன்ஸுக்கு வந்து கோச்சிங்கே கிடையாது ஏன்னா தட் வாஸ் த ஃபஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் உங்கள் ஃபஸ்ட் அப்போ தான் என்ட்ரி பட் வந்து நான் அந்த என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்லேயும் ஐ வாஸ் த டிஸ்ட்ரிக் டாப்பர் ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் வந்து க பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற கல்வி வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸுக்கு மு முற்றிலும் மாறுபட்டதுன்னு கிடையாது ஏன்னா அந்த டைமில் பிஃபோர் ஆல் திஸ் கோச்சிங் சென்டர்ஸ் கேம் தேர் வாஸ் இனஃப் நாலேஜ் அதையே நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியுது என்ட்ரன்ஸுக்கு
எக்ஸாம் வந்து நல்லா படிச்சிருக்கேன் முடிச்சிருக்கேன் நான் பயாலஜியில் டெஃபினட்டாக டாப் மார்க்ஸ் வரப்போகுது மெடிசன் கிடைக்கும் கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது அப்போ என்ட்ரன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிணாங்க என்ட்ரன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியப்போ நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் என்னோட கூட சக மாணவர்கள் எல்லாமே ரொம்ப பயப்பட்டாங்க எப்படி என்ட்ரன்ஸ் இருக்க போதும்னு பட் அதை பற்றி நான் ரொம்ப வருத்தப்படலை ஃபார்ச்சுனேட்லி அண்ட் ஆல்சோ அது சேம் நாலேஜ் தான் அதை டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டில் அவங்க கேட்டாங்க அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் மட்டும் இருந்ததுனால அது ஈஸியாக தான் இருந்தது உங்க மெடிக்கல் எம்பிபிஎஸ் மருத்துவராக படிக்கின்ற காலத்தில் நீங்கள் எந்த மாதிரி அதை உணர்ந்தீங்க சி இது பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியிலேருந்து பண்ணிட்டு வரப்போ நம்ம சென்னையில் வந்து சன்னி மெடிக்கல் காலேஜில் தான் நான் எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ணேன் அதை திரும்பி மெடிக்கல் சயின்ஸ் வந்து இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் மெடிசன் வந்து ரொம்ப இள வயதுலேயே ஜாயின் பண்ணதுனால இப்போ அமெரிக்காவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மெடிசின் இஸ் ஏ போஸ்ட் கிராஜுவேட் எஜுகேஷன் ஓ நீங்கள் ப்ளஸ் டூ லெவல் எஜுகேஷன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ப்ரீ மெட்னு ஒன்று பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எம்பிபிஎஸ் போவாங்க பட் நம்ம இதில் வந்து அப்படி கிடையாது வாட் ஐ ஃபெல்ட் அந்த ஃபஸ்ட் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து ப்ராப்ளி ஐம் ஸ்டில் வெரி யங் ஆர் இம்மெச்சூர் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஏன்னா அந்த டாஸ்க் வந்து சேலஞ்சிங்காக இருந்தது பர்டிகுலர் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி தான் இட்ஸ் அ டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது நான் என்ன ஒத்துக்க வேண்டியது என்னென்னா எஸ் ஃபஸ்ட்டு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் என்னோட மெடிக்கல் காலேஜ் லைஃப்பில் ஐ ஸ்ட்ரகிள் டு கோப் அப் த சிலபஸ் ஓ எவ்வளோ தான் நான் ஸ்கூல் டாப்பராக வந்தால் கூட ஐ திங்க் ஐ கேன் சி இப்போ நிறைய பேர் வந்து இப்போ டியர் டூ டியர் த்ரீ சிட்டிஸ்லேருந்து வரவங்க வந்து எம்எம்சி ஸ்டான்லி இந்த மாதிரி காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க இன்னும் அந்த ட்ரான்சிஷன் இங்கே வந்து ஏன் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க இன்னமும் அந்த ஸ்ட்ரகிள் ஏன் இருக்குது அந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் காலேஜ் எஜுகேஷனை வந்து நமக்கு வந்து அந்த அந்த அளவுக்கு அந்த ட்ரான்ஸிஷன் வந்து அந்த ப்ரிப்பேரிங் யூஸ்ஃபர் ஃபார் த காலேஜ்ன்னு இருக்கு அது வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து அவ்வளோ தூரம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகல அது ஆகல ஸோ பாடத்திட்டத்தை மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்னு பாடத்திட்டம் எஸ் மேபி எ ஃபேக்டர் ஏன்னா இப்போ சில பேரோட இந்த இன்டர்நேஷ்னல் சிலபஸ்லாம் படிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து காலேஜுக்கு மூவ் ஆகிறப்ப ஒரு ஸ்மூத் ட்ரான்சிஷன் இருக்கும் ஒன்றும் பெருசாக பெருசாக இருக்காது இந்த ப்ளஸ் டூ பயாலஜிக்கும் பயாலஜி ஹியூமன் பயாலஜி அண்ட் அனாட்டமி ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் மெடிசனுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இங்கே எம்பிபிஎஸ் முடித்த பிறகு அடுத்ததாக நீங்கள் பிஜி பண்ணிங்களா இல்லை டேரக்டாக கிளினிக்கல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா முடிக்கிறப்ப இன்ஃபேக்ட் வந்து என்னோட சின்ன வயசுலேருந்து அது அந்த லெவன்த்து டுவெல்த்லேருந்து நான் டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மன என்னும் மனசில் உருவானப்போ அதில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுங்கிறது தான் என்னோடய விருப்பம் எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பெஷாலிட்டியில் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ஆர்வம் இருந்தது எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறப்ப வந்து அப்போ தான் என்னோட கிராண்ட் மதர் என்னோட பாட்டி வந்து கிராமத்தில் வந்து ரொம்ப மூட்டு வழி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அப்போலாம் சி மெடிக்கல் சயின்சஸ் வந்து நைன்டீன் எயிட்டிஸில் வந்து கிளினிக்கலாம் நம்ம இந்தியன் டாக்டர்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருந்தா கூட மெடிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் வந்து நம்ம அட்வான்ஸாக இல்லை அப்போ சரி இந்த மாதிரி ஒரு ஜாயிண்ட் பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வுகள்லாம் நம்மளாலே நம்மளும் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்தது அப்போ தான் வந்து சரி ஒய் நாட் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் அந்த எலும்பு மற்றும் மூட்டு அதில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நான் ஃபைனல் இயர் மெடிசன் பண்ணுறப்போ அதோட அந்த ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் போஸ்டிங் வரும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் போஸ்டிங் அதில் வந்து ஐ வாஸ் ரியலி இன்ஸ்பயர்ட் அப்போ வந்து ஐ டிசைடட் வந்து நான் வந்து எம்எஸ் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் ஆர்த்தோ எடுத்ததுக்கு பேசிக் உங்கள் பாட்டி முட்டு வழியால் பாதிக்கப்பட்டாங்க அதனால் எடுக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிங்களா அது எக்ஸாக்ட்லி அப்படி சொல்ல முடியாது எனக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி ஒன்று பண்ணணும் ஓகே கண்டிப்பாக அதுவும் அறுவை சிகிச்சையில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எனக்கு ஐ ஆல்வேஸ் அந்த ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஃபிசிஷியன் மைண்ட் செட் சர்ஜன் மைண்ட் செட்டுன்னு கொஞ்சம் இருக்குது ஓகே ஐ ஃபெல்ட் வந்து என்னோட வந்து மனநிலை அதாவது அது மனப்போக்கு வந்து சர்ஜன் மைண்ட் செட் இருந்தது தான் என்னோட என்னோட ஓன் ஒப்பீனியன் ஓகே ஓகே அந்த சர்ஜிக்கல் ஃபீல்டில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னப்போ அந்த பர்டிகுலர் இந்த ஆர்த்தோபெடிக் போஸ்டிங்லாம் பண்ணப்போ அண்ட் ஆல்சோ என்னோடய ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் வேறு என்னோட கிராண்ட் மதர் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கிராமத்தில் வந்து அந்த மூட்டு வழியில் தான் கஷ்டப்பட்டப்போ இதுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தான் என்னோட இன்ஸ்பயர் பண்ணது அது எந்த அளவுக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆச்சு நீங்கள் பிஜி உங்களுக்கு ஆர்த்தோ கிடச்சிது
குஜராத்தில் அதுக்கு வந்து சீட் கிடச்சிது எனக்கு ஆல் இந்தியாவிலையும் நல்ல ரேங்க் வாங்கினதுனால அங்கே கிடச்சிது அங்கெல்லாம் ரெசிடென்ஷியல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்து வார்டிலேயே இருக்கிற மாதிரி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அப்போ வந்து சவுத் இந்தியாவில் அந்த ரெசிடென்ஷியல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அவ்வளோ காமனாக கிடையாது அதுக்கு வந்து ட்ரெமண்டஸ் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது அங்கே ஏன்னா அந்த சென்டர் நான் ஒர்க் பண்ணது வந்து ரெண்டு மாநிலத்துக்கு சேர்ந்து ஒரு ரெஃபரல் சென்டர் மாதிரி இருந்தது அந்த த்ரீ இயர்ஸ் வந்து இன்ஃபேக்ட் நான் அஞ்சு வருஷம் நான் மெடிக்கல் காலேஜில் படித்ததை விட அந்த மூணு வருஷம் ஆர்த்தோபிடிக் ட்ரைனிங் ப்ராப்ளம் கற்றுக்கிட்டது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஓகே ஆஃப்டர் தட் முடித்த பிறகு உங்களுடைய ஐடியா என்ன மாதிரி இருந்தது மூணு வருஷம் முடித்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அப்போ கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் ரொம்ப ஹையாக இருந்தது அதாவது நம்ம திரும்பி திருச்சிக்கு போய் எல்லா விதமான போன் அண்ட் ஜாயிண்ட் பிரச்சனையும் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தாங்க நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த விஷன் அதுதான் இருக்குது அதே மாதிரி சப்போர்ட்டிவ்ஸாக இருந்தது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேட்டோட த்ரீ இயர்ஸ் பண்ணதுனால உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து திரும்பி திருச்சிக்கு வந்தப்போ தான் தென் ஐ ரியலைஸ் இல்லை நம்மளோட ட்ரைனிங் இஸ் ஸ்டில் நாட் கம்ப்ளீட் ஏன்னா இன்னமும் அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள் தொண்ணூறுகளில் இந்த அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இதுக்கு ஜாயிண்ட் பெயினுக்கு லைக் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சையோ அல்லது வந்து ஆர்த்ரோஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவோம் அந்த கீ ஹோல் சர்ஜரி ஆஃப் த ஜாயிண்ட்ஸ் இந்த சாவித்வார அறுவை சிகிச்சையோ அது வந்து இந்தியாவில் காமனாக கிடையாது அது என்னோட ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமும் எவ்வளோ தூரம் நான் வந்து இன்ஜுரிஸ் ஃப்ராக்சர்ஸ் அதெல்லாம் ஃப்ராக்சர்ஸ் டிஃபார்மிட்டிஸ் அதுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்துருந்தா கூட என்னோட ட்ரைனிங் வந்து இந்த மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சையிலேயோ சாவித்வார சிகிச்சையிலேயோ அதுக்கான ட்ரைனிங் இல்லை அப்போ தான் வந்து எனக்கு வந்து சரி இது வந்து எங்கே அவைலபிள் அப்படின்னு பார்த்தா மேலை நாடுகளில் மட்டும்தான் அவைலபிள் ஸோ அதனால் ஐ டிசைடட் அட் த டைம் அயர்லாண்ட் யூகே அந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு போய் நம்ம கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்போது நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சது கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் தான் போக கண்டிப்பாக பண்ணிங்க அதாவது அந்த என்னோடய ட்ரைனிங் ஆர்த்தோபிடிக் சர்ஜன் ஆகணும் எப்படி டிசைட் பண்ணோமோ அந்த ஆர்த்தோபிடிக் சர்ஜனில் கம்ப்ளீட் ஒரு முழுமையான ஆர்த்தோபிடிக் சர்ஜன் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால வென் ஐ ஃபெல்ட் அந்த மூணு வருஷம் ட்ரைனிங் எனக்கு பத்தலை அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு தான் ஃபர்தர் ட்ரைனிங்காக தான் நம்ம லண்டன் போனது ஸோ உங்களுடைய படிப்புங்கிறது முழுமையாக ஒரு தேடலை நோக்கியே ஓடிக்கிட்டு இல்லை இல்லை என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நான் முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது வயசு வரையும் நம்மளுடைய ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்ஸை பர்டிகுலர் சர்ஜனை உருவாக்குறதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது சர்ஜன் பேசிக்கலாக பதினஞ்சு வருஷம் அதுக்காகவே ஸ்பெசிஃபிக்காக படி அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இந்த சர்ஜிக்கல் ரெசிடென்சி ட்ரைனிங் ப்ரோக்கத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணணும் ரிசர்ச் பண்ணி ஸோ சயின்ஸ் ஆஃப் தட் சர்ஜரி அதை அட்மிஸ்டாண்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுலேயும் அட்வான்ஸாக ஒரு ஃபெலோஷிப் சர்ஜரி இந்த மாதிரி வந்து இவ்வளோ தூரம் ஒரு ஃபார்மேட்டிவாக வருது ஸோ ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சர்ஜன் வந்து அவங்க கன்சல்டண்ட்டாக இண்டிபெண்ட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் அவங்க வயசு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு ஆயிரும் இப்போ வாழ்க்கையில் பாதி நாட்கள் படிப்பதற்காக இது வந்து ட்ரைனிங்கை வந்து நீங்கள் வந்து என்னடா இவ்வளோ நாள் நம்ம ட்ரைனிங் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்குமே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் தான் வரும் பட் ஒரு ட்ரைனிங்கை வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்லிங்காக மனதோடு ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு சர்வீஸ்க்காக பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது மட்டும் தான் சர்வீஸ் மட்டும் இல்லை இஃப் யூ ஆர் ஏ டாக்டர் அண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் யூ ஹேவ் டு பி குட் அட் தட் அது ஹாஃப் ஹார்ட்டடாக முடிக்க முடியாது அது ஸோ அந்த கம்ப்ளீஷன் வரணும்னா அவ்வளோ நாள் தேவைப்படுது இப்போ லண்டனில் நீங்கள் ஏற தவிர பதினைந்து ஆண்டுகளில் பெஸ்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் அவர் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் ஆல்சோ கவர்மெண்ட் டாக்டராகவும் இருந்திருக்கீங்க ஸோ அந்த பதினைந்து ஆண்டுகள் லண்டனில் நீங்கள் பணியாற்றிய அனுபவம் எப்படி இருந்தது அதாவது அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இயர்ஸ் அதாவது நான் இங்கேருந்து நான் லண்டன் நான் அயர்லாண்ட் போனப்போ வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் என்னோடய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அதை முடிச்சுட்டு திரும்பி வரணும் தான் என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் ஐ லேர்ன்ட் வந்து ஆர்த்தோபிடிக் சர்ஜரினா சர்ஜிக்கல் டெக்னிக் மட்டும் கிடையாது அதாவது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல அவுட்கம் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கணும்னா பெஸ்ட் சர்ஜிக்கல் டெக்னிக் மட்டும் இருந்தால் பத்தாதுன்னு தான் தெரிய வந்தது ஏன்னா எந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் முதல்ல சர்ஜரி பண்ணணும் அந்த செலெக்ஷன் ஆஃப் த ப
வெளிநாடுகளில் கொடுக்கப்படுகிற குறிப்பாக லண்டனில் கொடுக்கப்படுகின்ற மருத்துவ சிகிச்சையை விட இந்தியாவில் கொடுக்கப்படுகின்ற சிகிச்சை சிறப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறீங்க நான் அப்படி ஒரு ஒரு பிளாக் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்ல விரும்பலை நான் சரி என்னென்ன இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவோ லண்டனோ எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ் வந்து இந்தியன் ஆரிஜின் தான் ஏன்னா அங்கே வந்து சி இதே டாக்டர்ஸ் தான் நம்ம சேம் இந்தியன் டாக்டர்ஸ் அங்கே தே வர் ஏபிள் டு கிவ் பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் என்ன அந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு வந்து எக்யூப்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த ரிசர்ச்சோட பெனிஃபிட் எல்லாமே இருந்தது பட் இப்போ இந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் இந்தியாவிலையும் அந்த எல்லா விதமான ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் எல்லாமே அவைலபிள் அப்படிங்கிறப்போ வாட் ஐ சி ஹியர் அதே லண்டனில் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்குற ரிசல்ட்ஸ் ஈவன் அதை விட பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் நம்ம செட்டப்பில் கொடுக்க முடியும் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்புறீங்க ஸோ பெரும்பாலான இந்தியர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு மருத்துவம் பார்ப்பதற்காக செல்கிறார்கள் குறிப்பாக அரசியலில் புகழ்பெற்றவர்கள் புகழ்பெற்றவர்கள் சினிமா துறையை சார்ந்தவர்கள் அப்படி பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய புகழ்பெற்ற மனிதர்கள் இந்தியாவை சார்ந்தவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று மருத்துவம் பார்ப்பதை விரும்புவது சரியா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இஸ் கேன் பி த மெடிக்கல் டூரிசம் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அதாவது அது மெடிக்கல் டூரிசம்னு எதுக்கு சொல்கிறோம்னா இது வந்து வெளிநாடுகள்லேருந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக இந்தியாவில் வர்றது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இப்போ ஆமாம் அதிகமாக இருக்கிறாங்க ஆனாலும் இங்கே இருக்கிறவங்க வெளிநாட்டுக்கு போய் மருத்துவம் பார்க்குறது தான் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு போகிறாங்களே அது தான் சொல்ல வரேன் நான் வென் த ஹோல் வேர்ல்டு அதாவது உலகத்தில் இருக்க அத்தனை பேரும் இந்தியாவை நோக்கி மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வரப்ப ரெண்டாயிரத்து பதினேழில் ஒரு இந்திய சிட்டிசன் வந்து அப்ராடுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக போகணுங்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ராங் ரீசன்ஸ் கிடையாது இப்போதைக்கு மேபி ஒரு சில எக்ஸ்க்ளூசிவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா இப்போ ஒன்றும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் வந்து ரிசர்ச் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ரிசர்ச்சில் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஏ சாலிட் த சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் அது வந்து மேபி சில கண்ட்ரீஸில் அவைலபிளாக இருக்கலாம் பட் ரொட்டீன் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆர்த்தோபிடிக் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை ஒரு நியூரோ சர்ஜரி ட்ரீட்மெண்ட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் கார்டியாலஜி ட்ரீட்மெண்ட் பைபாஸ் சர்ஜரி டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து வெளிநாடு போய் தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிடுங்கிறதுக்கான காரணங்கள் வந்து அதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கிடையாது ஸோ இப்போ லண்டனில் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் இங்கே பார்த்து வியந்தது இது லண்டனில் இதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு என்ன அங்கே இருந்தது மெடிசனில் அந்த ரிசர்ச் நான் ஆறு வருஷம் என்னோடய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இங்கே மூணு வருஷம் முடிச்சுட்டு போனால் கூட அங்கே லண்டன்லேயும் என்னோடய ட்ரைனிங் வந்து ஆறு வருஷம் ட்ரைனிங்கிறது நாட் சர்ஜிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அலோன் நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் வந்து ஒவ்வொரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒவ்வொரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேயும் ஒரு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ணோம் அப்புறம் வந்து அடுத்த சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு போகணும் ஸோ அந்த ஆறு வருஷத்தில் வந்து நான் பன்னெண்டு ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் சப்மிட் பண்ணேன் இன்ஃபேக்ட் வந்து அதை முடிச்சுட்டு வந்து இதை கன்சல்டன்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறப்பயே அது அவங்களோட கேள்வி எப்படின்னா டாக்டர் நீங்கள் ஆர்த்தோபிக் சர்ஜனாக ஆக போகிறீங்க யூ ஆர் கோயிங் டு ஏர்ன் மணி உங்களுக்கு ஃபேமிலிக்கு நல்ல ஹவுஸ் நல்ல கார் எல்லாம் நல்லா இருக்க போகிறீங்க பட் What you have given back to orthopedics? That is, and the orthopedic science improve agar thakki nii nii enna kudukka pori nii What they meant was, in the orthopedic research and audit papers le, uh, Orthopedic science advanced pandu thakki uh, enna pannu pori nii kelvi kettanga And the kelvi is one of the things that you have to do with your kelvi See, uh, medical science is one of the things that you have to do with your kelvi I will give you the medical science kudukka pori nii kelvi See, that is one of the things அங்கே மெடிக்கல் ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்தே அங்கே ஆழமாக பதிய வச்சிடுறாங்க அந்த கேள்வி தான் அவங்களுக்கு அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர காரணமாக இருந்தாங்க ஸோ அந்த லண்டனில் இருக்கும் பொழுது திரும்ப இந்தியாவுக்கு எப்போ வந்தீங்க ஏன் வந்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றில் நான் திரும்பி வந்தேன் நான் இப்போ நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தோ என்னோட அப்போ நோக்கம் இந்தியா விட்டு போனதுக்கான நோக்கம் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸில் இந்த ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு திரும்பி வரணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் அந்த சமயத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு லண்டனில் ஒரு ப்ரஸ்டீஜியஸ் ட்ரைனிங் ரொட்டேஷன் சொல்லுவாங்க த கைஸ் அண்ட் கிங்ஸ் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலோட ட்ரைனிங் ரொட்டேஷன் கிடைச்சது எனக்கு அதனால தான் எனக்கு வந்து அந்த திரும்பி வர்றது வந்து போஸ்ட்பான் ஆகிடுச்சு அதுவும் இல்லாமல் நம்மளுடைய காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் குரூப் அதில் வந்து ஒன்னோட நம்ம ப்ரொமோட்டர்ஸ் அலாங் வித் என்
ஹாஸ்பிட்டலை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து காமனான வழக்கம் பட் தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஸ்டேட்ஸ் பற்றி எனக்கு தெரியல நம்ம காவேரி மருத்துவ குரூப் தான் திருச்சியில் டியர் டூ சிட்டியில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு மெட்ரோக்கு வந்து குறுகிய காலத்தில் இப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடிஞ்சது அப்போ வந்து சென்னை வந்து சென்னையில் நிறுவோம்னு சொன்னப்போ அந்த சமயத்தில் முடிவு பண்ணேன் இதுதான் இந்த தருணத்தை நான் விட்டால் நான் லண்டன்லேயே செட்டில் ஆகிருப்பேன் அது கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த சமயத்தில் முடிவு பண்ணி நான் திரும்பி வந்தது இல்லை பெரும்பாலும் டாக்டர்ஸ் அதிகமாக படிக்கிறவங்க அல்லது வெளிநாடுகளில் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க பெரும்பாலும் அங்கேயே தான் செட்டில் ஆகிடுவாங்க பட் நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அங்கே சர்வீஸ் பண்ணாலும் கூட திரும்பவும் கம் பேக் டு சென்னை அண்ட் ட்ரிச்சி நேட்டிவிட்டிக்கு வர்றதுக்கான ரீசன் என்ன டெஃபினட்டாக அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லண்டனில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அதோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரெண்டு பசங்களும் லண்டனில் பெஸ்ட் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் நல்ல பெஸ்ட் எஜுகேஷன் அந்த சமயத்தில் வந்து ஒரு கேரியர் அதாவது ஆர்த்தோபெடிக்ஸில் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு பட் இருந்தாலும் ஒரு வெற்றிடம் இருந்தது பிகாஸ் அது ஒரு சிஸ்டம் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டமில் நானும் ஒரு அங்கம் இதை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணது கிடையாது ஸோ வந்து நம்மளாக ஏதாவது பண்ணணும் நம்ம வி ஹாவ் டு மேனேஜ் அ லார்ஜர் சிஸ்டம் அண்ட் ஆல்சோ நம்ம இவ்வளோ தூரம் கற்றுக்கிட்டது வந்து திரும்பி வந்து நம்ம மக்களுக்கு ரீச் ஆகணுங்கிற ஒரு எண்ணமும் இருந்தது அதுக்கு வந்து நாட் ஓன்லி ஆர்த்தோபிடிக் ப்ராக்டிஸ் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அதில் தான் நம்ம வந்து சுயமாக நம்மளும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ டிசைட் பண்ணி வந்தோம் இன்ஃபேக்ட் ஒன்று என்ன என்னோட ப்ரொஃபஸர் சொன்னார் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தப்போ ஒரு ஒன் மந்த் மட்டும் தான் சொன்னார் டாக்டர் அரவிந்தன் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் படிச்சுட்டு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் ஆகிட்டீங்க இட்ஸ் ஒரு டியூட்டி டு கம் பேக் அண்ட் சர்வ் ஹியர் அப்படின்னு சொன்னார் அதுவும் என்னை ஆழமாக பாதிச்சது அதாவது இப்போது அதாவது மேபி அது ஒரு உள் உள் மனசில் அது இருந்திருக்கலாம் அது பதினஞ்சு <laughs> 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 பட் சென்னையிலேயும் வந்து நம்ம அதே ஒரு இன்டென்ஷனோடு நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பித்தோம் நம்ம அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நம்ம ட்ரிச்சியில் ரொம்ப நாள் பண்ணியிருந்தால் கூட மக்களுக்கு வந்து நம்மளோட காவேரி குழுமத்தை பற்றியான ஒரு அவேர்னஸ் வந்து அவ்வளோ இல்லை ஹாஸ்பிட்டலும் ஆரம்பித்தாச்சு பட் என்னோட ஃபேமிலி நான் ட்ரிச்சியில் விட்டுட்டு நான் சென்னைக்கு வந்தேன் நான் ஒரு ரூம் எடுத்துகிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்துலேயே மயிலாப்பூர் ஆழ்வாப்பேட்டில் இருந்துட்டு தென் எவ்ரி டே யூஸ் டு வாக் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் வந்து டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த டிமோகிராஃபின்னு சொல்லுவோம் நம்ம சரி மயிலாப்பூர் ஆழ்வாப்பேட்டில் இருக்கும் இங்கே எந்த மாதிரியான பாப்புலேஷன் இருக்காங்க அவங்களோட தேவைகள் என்ன அவங்களோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னென்னு நான் அனலைஸ் பண்ணேன் அந்த ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் அப்போ தான் வென் வி ரியலைஸ்ட் இந்த சென்னை பாப்புலேஷனில் வந்து இந்த ஏரியாவில் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புளாக சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னலில் த்ரீ டு ஃபோர் ஜென்ரேஷன்ஸ் இங்கேயே இருக்கிறவங்க எல்லாமே வெல் எஜுகேட்டட் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலேயே மோஸ்ட் லிட்ரேட் அசம்பிளி கான்ஸ்டியூஷன் அது வந்து மயிலாப்பூர் ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பிச்சாச்சு ஸ்டாஃப் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் பேஷண்ட்ஸ் யாரும் வரல ஏன்னா அந்த சமயத்தில் வந்து ஐ ஸ்பெண்ட் த டைம் ஏன்னா ஐ ஸ்பெண்ட் த டைம் வந்து இங்கே இருக்க எல்லா சபாக்கள் இந்த மயிலாப்பூர் ஆழ்வாப்பேட்டில் இருக்க இந்த கல்ச்சர் எல்லா சபாக்களோட கர்நாடக சங்கீத கச்சேரிகள் எல்லா இடத்துக்கும் நான் போனேன் நான் கற்றுக்கிட்டேன் நான் என்ன நான் சென்னையில் வந்து அஞ்சு வருஷம் கற்றுக்கிட்டேன்னா சங்கீதம் கற்றுக்கிட்டீங்களா சங்கீதம் நான் பாட கற்றுக்கல நல்ல சங்கீதம் அது எந்த மாதிரி இது சரி பட் ஐ கேன் டெல் நவ் ஒரு கர்நாடக மியூசிக் போயிட்டுருந்தேன்னா இது நல்லதாக நல்லா பா பண்ணுறாங்களா அது எனக்கு தெரியும் பண்ணப்போ <laughs> 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 Uh, one thing I realized is that the geriatric service is so Every pediatric uh, doctor is very popular. Uh, popular is a child specialist. Pediatrician is a child specialist. Whereas, I went to London in 1995 and went to the geriatric service. Uh, the geriatric service is a special care for the elder citizens. Elder, elder care. 
அது வந்து ரொம்ப எஸ்டாப்ளிஷ் ஏன்னா வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் வந்து பாப்புலேஷன் வந்து வேரியஸ் ரீசன்ஸ்னால பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து மோர் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஆர் தேர் லிவிங் தென் எங்கர் பீப்புள் ஏன்னா சைல்ட் பர்த் ரேட் கம்மி ஆயிடுச்சு அண்ட் அட்வான்சஸ் இந்த மெடிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் வந்து பீப்புள் ஆர் லிவிங் லாங்கர் ஏன்னா அங்கே ஆவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி பார்த்தா எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தாறு அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஜீரியாட்ரிக் சர்வீசஸ் வந்து ஃபுல்லி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் நாட் ஓன்லி ஹெல்த் கேரில் பட் ஈவன் காமன் ஏரியாஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்ரி ஷாப்பிங் மால்லேருந்து பேவ்மெண்ட்லேருந்து எல்லாமே வீல் சேர் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கும் யூ கேனாட் கெட் பர்மிஷன் ஒரு ஷாப்பிங் மாலுக்கு ஒரு வீல் சேர் ஆக்சஸ் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு பர்மிஷன் இருக்காது ஏன்னா அண்ட் ஆல்சோ வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஸ்லிப்பரி ஃப்ளோர்ஸ் இந்த மாதிரி ஏன்னா இந்த எல்டர்லி பீப்புள் வந்து சீக்கிரமாக அவங்க வந்து தடுமாற்றம் வந்து விழுகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் சொசைட்டி அஸ் வெல் அஸ் த ஹெல்த் கேர் எல்லாமே ஜீரியாட்ரிக் வந்து அவ்வளோ ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருந்தது தென் ஐ ரியலைஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து அந்த ஜீரியாட்ரிக்ஸ் அஸ் எ கான்செப்ட் அதாவது ஸ்பெஷல் கேர் ஃபார் எல்டர்லி சிட்டிசன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் தென் வி வி ஸ்போக் டு த ஜீரியாட்ரிஷியன்ஸ் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ஃபஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஜீரியாட்ரிக் சர்வீசஸ் அப்படின்னு நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் ஓகே கவரி ஹாஸ்பிட்டல் கவரி ஹாஸ்பிட்டல் ஏன்னா Uh, how we are different? I mean, uh, you know, hospital is there. You know, uh, yes, all of them cardiac surgery, orthopedic neurosurgery, all of them are doing. But uh, number, are we serving the local community? In the, in the society, uh, in the society, we are serving the local community. This is the same. That's why I have an experience in London. That's why we launched the first multi-specialty hospital with the comprehensive geriatric services. That's why we launched the first multi-specialty hospital with the comprehensive geriatric services. That's why we launched the first பட் வந்து இந்த இந்த பீப்புள் லோக்கல் பாப்புலேஷன் அவங்க நான் சபாவில் கச்சேரியில் பார்க்குற பாப்புலேஷனுக்குலாம் அதுதான் தேவையாக இருந்தது அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் அண்ட் ஆல்சோ இந்த லோக்கல் கம்யூனிட்டியோட என்ன அவங்களோட வி ஸ்டேட் கனெக்டட் ஆல் த டைம் ப்ளஸ் வந்து ஐ மீன் ஆக்டிவ் ரொட்டேரியன் அந்த ரோட்ரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராசிஸ்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெலில் நான் மெம்பரான ரோட்ரி கிளப் மூலமாக நிறைய சர்வீசஸ் பண்ணுறோம் இன்ஃபேக்ட் நம்ம கார்பரேஷன் ஆஃப் சென்னை ரோட்ரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராசிஸ் ப்ளஸ் நம்ம காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பேரா மெடிக்கல் கோர்சஸ் ரன் பண்ணுறோம் அது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் சார் அது வந்து கார்பரேஷன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அது ஓ பேரா மெடிக்கல் கோர்ஸ் ஃப்ரீயாக பண்ணுறேன் ஃப்ரீயாக அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சப்சிடைஸ்டு பை ரோட்ரி கிளப் அண்ட் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த பேசிஸில் செலக்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் சொல்லிருக்கீங்க கார்பரேட் ஸ்கூல்ஸ் ஒவ்வொரு ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இது ஒன்லி ஃபார் இன் சென்னை ஆர் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு இப்போதைக்கு இது வந்து ஏன்னா அது ஒரு ட்ரை பார்ட்டேட் அக்ரிமெண்ட்னு சொல்லிட்டு கார்பரேஷன் ஆஃப் சென்னையும் நம்ம அதில் ஒரு பார்ட்னர் அதனால் அதில் நமக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னென்னா தட் வில் கேட்டர் டு சென்னை கார்பரேஷன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இந்த ஃபார்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ஆமாம் சென்னை சென்னை கார்பரேஷன் ஸ்டூடெண்ட் இதே மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக கண்டிப்பாக இது வந்து என்ன இது வந்து வாட் யூ விஆர் ரியலைஸ் முதல்ல வந்து ஃபஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்தாங்களோ எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் நம்ம இப்போ அடுத்து சப்சிக்வெண்ட் இயர்ஸில் அதுக்கும் காம்படிஷன் ஆச்சு அதுக்கும் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ மெரிட் பேசிஸில் எடுக்கிறோம் அண்ட் அவங்கெல்லாம் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் அந்த கோர்ஸ் முடித்தவங்க வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்லையே நம்ம வேலைக்கும் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஆல் ஆஃப் தம் ஆர் எம்ப்ளாய்ட் என்ன ஸோ பை டைம் தே ஆர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் தே ஆர் இன் வெரி வெரி ஸோ இது அப்போது எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்டாகவும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இது வரைக்கும் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்டாக பண்ணல ஏன்னா இது ரோட்ரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஈஸ்ட் அவங்களோட இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்கிறப்ப காவேரி வந்து ஒரு டெக்னாலஜி பார்ட்னராக இருக்கும் நம்ம அந்த கார்பரேஷனும் பிகாஸ் வி இன்வால்வ் சென்னை கார்பரேஷன் அஸ் வெல் ஏன்னா அது இல்லாட்டி அது இருந்தால் தான் அது ரைட் டார்கெட் பாப்புலேஷனுக்கு போகும்னு சொல்லிட்டு நான் எப்போதுமே சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து நான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நான் இப்படி இருக்கோம்னா அது காரணம் வந்து ஒன்று என்னுடைய அம்மா அவங்க ஒரு ஆசிரியர் அது ஒன்று அண்ட் ஆல்சோ த பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ் என்னோடய ஸ்கூலில் இருக்க டீச்சர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் த மெடிக்கல் காலேஜ் டீச்சர்ஸ் அவங்க தான் காரணம் எனக்கு வந்து இட்ஸ் மை டியூட்டி அதோட ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதாவது இன்றைக்கி எவ்வளவோ பேரை வந்து சொசைட்டியில் பெரிய அவங்கள நம்ம ட்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் நம்ம பட் வந்து எனக்கு ஹாப்பினஸ் கொடுக்குது இன்டர்னலாக வந்து மேக்சிம
அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஸோ இது எத்தனை வருஷமா இது பண்ணிட்டு இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்தே ஆரம்பித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து இன்றைக்கி வந்து நாலாவது பேட்ச் இருக்கு ஓகே ஸோ யூ ஹவ் டு பிளானிங் டு சப்மிட் டு அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெஃபினட்டா இப்போ அடுத்து வந்து இந்த கோர்ஸஸையும் எக்ஸ்பிளாம் பண்ண போகிறோம் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி அஃபிலியேட்டட் கோர்ஸஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சீட்ஸ்க்கு நமக்கு பர்மிஷன் கிடச்சிருக்கு இந்த வருஷம் ஸோ வந்து இது எல்லாமே வந்து ஏன்னா ஹெல்த் கேரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரி ஸ்லோ டவுன் ஆகிருக்கலாம் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்லோ டவுன் ஆகிருக்கலாம் பட் ஹெல்த் கேரோட இண்டஸ்ட்ரி வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஏன்னா மக்களோட ஹெல்த் நீட்ஸ் அவ்வளோ இருக்குது அதனால் அதுக்கான ஒர்க் ஃபோர்ஸ் நம்ம தயார் பண்ணுறது நம்மளோட கடமை காவேரி மருத்துவமனையினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா இதை தான் அப்படின்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களால் எதை உறுதியாக சொல்ல முடியும் கிரிட்டிக்கல் கேர் அதாவது ஒரு கிரிட்டிக்கல் அண்ட் இன்டென்சிவ் கேர் திருச்சியில் நம்ம இவ்வளோ நாள் இருக்கிறப்போ அவங்க என்னென்ன ஒரு காமன் சேங் இங்கே எந்த இதுலையும் காப்பாற்ற முடியல நீங்கள் காவேரிக்கு கூட்டிகிட்டு போ காப்பாற்றிடலாம் அப்படின்னு ஒன்று ஸோ கடைசி ஆப்ஷன் அப்படின்னா அது காவேரி ஆமாம் அதாவது காவேரி காவேரிலையும் முடியலன்னா ஸோ உண்மையிலேயே அவங்கள காப்பாற்ற முடியாத சூழ்நிலை அப்படிங்கிற மாதிரி அதுதான் நம்மளோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதே தான் நம்ம சென்னையில் வந்து இப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே வந்து காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பேஷண்ட்ஸ் ஃபீல் ஒன்று வந்து தேர் சேஃப் தேல் பி சேஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஆல்சோ அந்த ட்ரஸ்ட் ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டரும் இருக்குது இப்போ என்னோடய பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னா இந்த எனாமஸ் பப்ளிக்கோட அவங்களோட ட்ரஸ்ட்டை வந்து நம்ம காப்பாற்றணும் அதுவும் இல்லாமல் மேலே மேலே அந்த ட்ரஸ்ட் வந்து நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறது அது சேலஞ்ச் மற்ற ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் முடியாது அப்படின்னு ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண பிறகும் நீங்கள் எந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டில் அவங்கள எடுத்து சக்ஸஸ் பண்ணி கொண்டு வரீங்க நான் அப்படி சொல்ல வரல அதாவது முடியல அப்படிங்கிறது இல்லை பட் அவங்களால முடியலன்னு சொல்லும் பொழுது சரி வேறு ஆப்ஷன் ஏதாவது இருக்குன்னா கடைசி ஆப்ஷனா காவேரி காவேரிக்கு போனால் எப்படியும் பொழைச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்குறீங்க ஸோ கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வர்றது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷனில் வரும்பொழுது அதை எந்த அளவுக்கு கேர் எடுத்து உங்களால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு அதோட மக்களோட ஒரு சாதாரண மக்களோட பர்செப்ஷன் அவங்களோட வியூ பட் வந்து என்ன வி ஆர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா மெடிக்கல் சயின்ஸ் வந்து அதோட லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இப்போ மக்கள் வந்து சில சமயம் வந்து சரி நம்ம எல்லாம் நமக்கு வந்து நம்மளாம் இப்போ நூறு வருஷத்தையும் தாண்டி எல்லாருமே இருக்க போகிறோங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது அது வந்து இட்ஸ் நாட் ட்ரூ ஏன்னா ஆல் த மெடிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் சயின்சஸ் த ஏஜிங் ப்ராசஸ் வில் டேக் இட்ஸ் டோல் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே லிமிட் பட் வந்து அதில் வந்து கிரிட்டிக்கல் கேர் கிரிட்டிக்கல் கேரில் வந்து எஸ் சில பேர்த்த காப்பாற்ற முடியுங்கிறத நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ அட்டம்ப் பண்ணணும் அவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து ஓப்பனாக ஹானஸ்ட்டாக பேஷண்ட்ஸும் பேஷண்ட்ஸ் அதில் பேஷண்ட்ஸ் இல்லை பேஷண்ட்ஸ் அட்டண்டன்ஸை வந்து அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப அவங்கள அவங்கள அக்செப்டன்ஸும் இருக்குது சரி இவ்வளோ தூரம் பண்ணியிருக்காங்க இனிமேல் இல்லை இது வந்து அவரோட டிசீஸோட சிவியாரிட்டி இல்லை ஏஜோட அட்வான்ஸிங் ஏஜ் அதனால் காப்பாற்ற முடியாத சொல்லியும் மக்களும் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் சக்ஸஸ் அப்படின்னு எதை நினைக்கிறீங்க பிகாஸ் லண்டனில் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் சர்வீஸ் ஸோ மணி ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே லாட் ஆஃப் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இதில் உங்களுடைய தாட் இதில் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு எதை வச்சு நீங்கள் சொல்ல முடியும் மெடிக்கல் சயின்ஸை பொறுத்த வரலும் எஸ் நம்ம நீங்கள் பெஸ்ட் சர்வீஸ் கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் லெட் எஸ் ரிட்டை அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது ஏன்னா எவ்ரி டே வந்து சயின்ஸ் இஸ் அட்வான்ஸிங் அதை கண்டினியூங் லேர்னிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு வேல்யூ அந்த ஆறு வேல்யூவில் வந்து ஒரு முக்கியமான வேல்யூ இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ கண்டினியூ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நான் மட்டும் இல்லை என்னோட நர்சிங் கலீக்ஸ் என்னோட டெக்னீஷியன்ஸ் என்னோட அதர் ஸ்பெஷாலிட்டி அவங்க எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட்டாக ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இந்த மெடிசினை வந்து கற்றுக்கிட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் வி ஆர் ஏபிள் டு ப்ரொவைட் ஈக்குவலண்ட் ஆர் ஈவன் பெட்டர் கேர் தென் மெனி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் அதாவது ஈவன் கம்பேர்ட் வித் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுக்கும் நமக்கும் இதில் வந்து பிரிட்டிஷ் டெலிகேஷன் ஒருத்தங்க வந்திருந்தாங்க இங்கே பிரிட்டிஷ் பிஸ்னஸ் குரூப் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணதில் வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்து பீப்புள் விசிட்டட் அவர் ஹாஸ்பிட்டல் ஏன்னா அவங்களும் தே அக்செப்டட் எஸ் டாக்டர்
எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் நர்சஸ்க்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க என்ன ஸோ தசு சிக்னிஃபிகன்ட் போர்ஷன் ஆஃப் அவர் டைம் நம்ம வந்து வெறும் பேஷண்ட் பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி கான்ஸ்டண்டாக நான் என்னை அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன் என் கூட ஒர்க் பண்ணுற கலீக்ஸ் அவங்களும் அப்டேட்டடாக இருந்தால் தான் நம்ம முடியும் இதில் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க வேறு இந்த மெடிக்கலில் தவிர வேறு எந்தெந்த மாதிரியான சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க ட்ரிச்சியில் வி காட் அ வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட நர்சிங் காலேஜ் அதில் வந்து எவ்ரி இயர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க நான் சென்னையிலேயும் சொன்னேன் புதுக்கி நர்சிங் காலேஜ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளஸ் வந்து இந்த இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கார்டியாக் சர்ஜரி அதெல்லாம் வந்து பீடியாட்ரிக் கார்டியாக் சர்ஜரின்னு சொல்லுவோம் அதில் அது வந்து வெரி வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ டிசீஸ் ஆஃப் த லோயர் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டாக அதாவது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவங்களுக்கு வரக்கூடிய சில்ட்ரனுக்கு இது அதெல்லாம் நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் ஸ்கீம் மூலமாக நிறைய நம்ம சர்ஜரிஸ் ஃப்ரீ சர்ஜரிஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஆல்சோ சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷனுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க நம்மளோட ஓன் கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாகவும் நிறைய இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸை பண்ணுறோம் நிறைய மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் பண்ணுறோம் நம்ம மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ்னா அதாவது இப்போ கூட கடைசியாக வந்து தமிழ் திரைப்படத்தில் வந்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் போய் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிக்காதீங்க பண்ண ஏதாவது உங்கள்கிட்ட ஏதாவது தப்புன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஹெல்த் செக்அப்ங்கிறது வந்து இவங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஹெல்த் செக்அப் கிடையாது அதாவது இட்ஸ் அ ஹெல்த் அவேர்னஸ் ஸோ நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக அண்ட் ஸ்பெஷலைஸ்டு இன்னும் போனில் இப்போது நார்மலாக ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட போன் எப்படி வந்து இருக்கும் ஸோ அது வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாமல் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் வளரணும் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் எடுத்து செய்யணும் அல்லது என்னென்ன மாதிரி ஃபுட் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் அதாவது போன் அண்ட் ஜாயிண்ட் ஹெல்த் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்த பிடிச்சினாலே போன் அண்ட் ஜாயிண்ட் அதான் எலும்போட அடர்த்தி இந்த போன் டென்சிட்டின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஃபிட்னஸ் ஃபிட்னஸ் ஃபெனாட்டிக்காக இருந்தால் கூட முப்பது வயசு வரைக்கும் தான் அதோடய போன் டென்சிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த ஸ்பீட் ஸ்பீட் வித் விச் த போன் ரெடியூசஸ் டென்சிட்டி அதை கம்மி பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்காக என்ன டாக்டர் அப்போ முப்பது வயசுக்கு போகிற நம்ம என்ன பண்ணாலும் நம்ம போன் டென்சிட்டி கம்மியாகிடும் நான் எதுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு சொன்னால் அது அது கிடையாது ஏஜ் ஸோ நான் இன்றைக்கி ஃபார்ட்டி நைன் நெக்ஸ்ட் இயர் நான் ஐ பி ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அது யாராலையும் தடுக்க முடியாது அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஃபிஃப்டி ஒன் ரைட் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா போன் அண்ட் ஜாயிண்ட் ஹெல்த்துக்கு வந்து மெயினாக வந்து ஒன்று வந்து எக்ஸசைஸஸ் அண்டு diet and also supplements when needed exercise nu pathina the weight bearing exercise nu solluvom kurippa vandu the walking daily or 45 minutes of walking adhaadu sila pe kepanga doctor enak bone arthritis avlo irukke na nadakkalama appdi solittu na enna solla vandu yes ungalku vandu modhalla vandu 40 nimisham nadandadukapram vali varum ana ipo 30 nimishathiliye ungalku vali varunda 25 nimisham nadanga It's a very, very important. Joint replacement is the third time I'm going to talk about it. Because the joint is also damaged. If you have the muscles, if you are strong, the joint will be reduced to the joint. So, the exercises. And the bone also. Like the brain, we can say, if you are brain active, you can do it. That is the brain stimulus. If you are brain stimulus, you can do it. That is the brain stimulus. 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 Walking, cycling, swimming, this is the best form of exercises for the bone. அண்ட் ஜாயிண்ட் எக்ஸசைஸ் எந்த டைமிங்கில் ஏர்லி மார்னிங் பண்ணுமா இல்லை ஈவினிங் பண்ணலாமா சார் சம்படேஸ் இப்போது அதுக்கு டைம் இல்லைங்கிறாங்க அப்போது ஷார்ட்டாக ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அது எல்லாமே நம்ம மாடர்ன் வேர்ல்டில் வந்து நம்ம வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் ஷார்ட் கட் நிறைய பேர் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எழுச்சி நடங்க ஆரம்பிங்க என்ன நிறைய கிளிங்கள் கேட்பாங்க டாக்டர் இந்த மாதிரி காலையில் நடக்கட்டுமா சாயந்தரம் நடக்கட்டுமா நான் பீச்சில் நடக்கட்டுமா இல்லை ரோடில் நடக்கட்டுமா இல்லை ட்ரெட்மில் நடக்கட்டுமா அப்புறம் சில பேர் இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நைக் இஷ்யூ போட்டு நடக்கட்டுமா அடிடாஸ் போட்டு நடக்கட்டுமா அப்படின்னு சரி நடக்கணும் டசன் மேட்டர் எப்படி இருந்தாலும் காலையில் நாலு நாலு மணியாக இருந்தாலும் சரி நைட்டு பன்னெண்டு மணியாக இருந்தாலும் சரி எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் ரைட் அதை வந்து ஒரு காரணமாக வச்சுட்டு டாக்டர் இன்றைக்கி மழை பெஞ்சது இன்றைக்கி நீங்கள் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெகுலர் ஜாகர்ஸ் ஈவன் நம்ம இந்தியாவிலையும் அந்த ஜாகிங் அந்த வாக
இது பீச் வாக்கிங் அல்லது இது வாக்கிங் எதுவுமே முக்கியம் கிடையாது எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்சாலே அது பெரிய விஷயம் சில பேர் அது விட்டமின் டி அதாவது போன் நீங்கள் சொல்ற மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் நடக்க ஆரம்பிக்கணும் நடந்தால் நல்லது நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக நான் அதாவது சில பேர் சொல்லுவாங்க டாக்டர் நடந்து நடந்து என் முழங்கால் தேஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழங்கால் தேய்ச்சதுக்கு எவ்வளோ காரணங்கள் இருக்குது அது நடக்கிறது காரணம் ஓகே சம்படிஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் அதிகமாக நடந்துகிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் முட்டி தேஞ்சுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அது ரைட்டா டாக்டர் நாட் ரைட் அதாவது சி நீங்கள் மெனி டைம்ஸ் அந்த மூட்டு தேய்மானம் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் நான் வந்து ஒரு எக்ஸசைஸும் பயிற்சியும் இல்லாமல் சும்மா இருக்கவங்களுக்கு மூட்டு தேய்மானம் வந்து அவ்வளோ வருது அந்த ஏஜ் ரிலேட்டட் ஆத்தரைட்டு ஏன்னா ஸோ அதுக்கும் நடக்கிறதுக்கும் காரணம் கிடையாது ஸோ நடக்கிறதுனால முட்டி தேயறதில்ல நடக்கிறதுனால தான் முட்டி தேஞ்சு போச்சுன்னா அது காரணம் கிடையாது ஏன்னா அதை ஒரு காரணமாக வச்சு நடக்காமல் இருந்துட்டாங்க தயவு செய்யுது நீங்கள் வேணா அப்போ முட்டு வேணா வழி இல்லாமல் இருக்கலாம் நடக்கலன்னா பட் அதை சம்மந்தமாக உங்களுக்கு ஹார்ட் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறையா வந்துடும் ஸோ அந்த ரெகுலர் எக்ஸசைசஸ் ஹெல்த்தி டயட் அண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து விட்டமின் டி பட் நம்ம இந்தியனோட இந்தியன்ஸோட ஸ்கின் கலர்னால் ஒரு ஃபாரினரை விட ஒரு ஒயிட் பீப்புள் இந்த வெள்ளைக்காரர்களை விட நம்ம வந்து என்னென்னா அதிகமாக சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா தான் அந்த சைன்லைட்லேருந்து இருக்க ஒரு நேச்சுரல் விட்டமின் டி நமக்கு கிடைக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பீக் டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டு த்ரீ மத்தியானம் அந்த சமயத்தில் அதுக்காக நம்ம இப்போ குடும்ப சூழ்நிலையோ இல்லை அது ஒர்க் பிளேஸ் சுச்சுவேஷனோ நீங்கள் வந்து நான் டாக்டர் வந்து பன்னெண்டுலேருந்து மூணு மணி நடக்க சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு மதியானம் போக முடியாது அதனால் அந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம விட்டமின் டி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அது இன்சஃபிஷியன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்போது வெள்ளையாக இருக்கிறவங்கள விட கருப்பாக இருக்கிறவங்க டென்சிட்டி இந்த டி சத்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாமா டாக்டர் அப்படி சொல்கிறத விட நமக்கு விட்டமின் டி லெவல் நேச்சுரல் சோர்சஸ் மூலமாக வரணும் நான் சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் ஆகி தான் என்னோடய விட்டமின் டியை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் நமக்கு வந்து அவங்கள விட அதிகமாக தேவைப்படுது ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எந்த மாதிரியான ஃபுட்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஹெல்த்தி டயட் அதாவது வெஜிடேரியனாக இருந்தாலும் சரி நான் வெஜிடேரியன் சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு போன் வீக் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்ட்டேன் அப்படி கிடையாது வெஜிடேரியனில் இனஃப் கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ் இருக்குது கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் மில்க் சீஸ் இந்த மாதிரி எவ்வளவோ இது இருக்குது ஒரு டயட்டிஷன் நல்லா கன்சல்ட் பண்ணிட்டு உங்களோட டயட் உங்களுக்கு பிடிச்ச டயட் எனக்கு இதுதான் பிடிக்கும் அதில் நான் மேக்சிமம் கால்சியம் ரிச் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இதுக்கு காவேரி மருத்துவமனை இது தொடர்பாக என்னென்ன மாதிரி அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ரெகுலராக நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா மெனி அப்பார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸஸ் வேறு இந்த சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இந்த எல்டர்லி ஹோம்ஸ் அங்கெல்லாம் போய் போன் அண்ட் ஜாயிண்ட் அவேர்னஸ் பற்றி டாக் கொடுக்குறோம் அந்த போன் அண்ட் ஜாயிண்ட் ஹெல்த்தை பற்றி இதையும் தாண்டி வந்து ஒரு போன் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்னால ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஃப்ராக்சரானால் டெஃபினட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் ஈவன் ஜாயிண்ட் ஆர்த்தரைட்டிஸ் இப்போ முழங்கால் மூட்டு தேய்மானம்னா இன்னைக்கு பத்து பேர் என்னோடய ஆர்த்தோபடி கிளினிக்கில் வந்து முழங்கால் தேய்மானம் பார்த்தா பத்தில் ஒம்பது பேருக்கு சர்ஜரி தேவை கிடையாது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வந்து இன்னமும் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஃபிசியோதெரப்பி டேப்லெட்ஸ் அசன் மென்னஸஸ் எல்லாம் சரி பண்ணிடலாம் அது சில பேர்த்துக்கு வந்து ஒரு முழங்கால் மூட்டில் இன்ஜெக்ஷனோ இல்லை மாடர்ன் செல் தெரப்பின்னு வந்திருக்கு இதெல்லாம் கொடுத்து சரி பண்ணலாம் பத்தாவது பேர்த்துக்கு தான் நமக்கு சர்ஜரி தேவைப்படுது ஸோ மீதி பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வர மாட்டாங்க டாக்டர் நான் நீங்கள் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் நீங்கள் வந்து சர்ஜரின்னு சொல்லிடுவீங்க அதனால தான் அவங்களை வரல அப்படிமா நான் பார்க்குற பத்து பேஷண்ட் பார்த்தாலும் அதில் ஒருத்தருக்கு தான் சர்ஜரி தேவைப்படுது ஸோ அந்த அவேர்னஸ் கிரியேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நார்மலாக கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய உடல் உழைப்பு காரணமாக இது போன்ற குறிப்பாக எலும்பு தேய்மானங்கள் வர்றதில்ல எலும்பு மூட்டு வழியெலாம் வர்றதில்ல பட் நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டே வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு இது போன்ற டிசீஸ்லாம் வருதுங்கிறாங்களே இது சரி அதை மாற்றுக்கிறதுக்கு இடமே கிடையாது மூதாதைகள் அவங்க வந்து கிராமத்திலேருந்து வரவங்க வந்து அவங்களுக்கு உழைப்பு தான் உடல் உழைப்பு தான் நான் என்னோடய பாட்டிக்கு ஆத்தரைட்டிஸ் வந்ததுன்னு சொன்னால் அதுக்காக அவங்க உடல் உழைக்கலன்னு கிடையாது சி அது ஏஜ் ரிலேட்டட் ஆத்தரைட்டிஸ் பட் வந்து தே ஆர் ஏபிள் டு டீல் வித் த ப்ராப்ளம்ஸ் பெட்டர் ஏன்னா கான்ஸ்டண்டாக உடல் உழைப்புங்கிறப்ப அந்த மசில்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்து அதனாலே ஜாயிண்ட் ப்ரெஷர்ஸ்லாம் கம்மியாகி அந்த ஜாயிண்ட் பெயின் கம்மியாக இ
நம்ம ட்ரிச்சியில் ஆரம்பித்தோம் ட்ரிச்சியில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் அடுத்து நம்ம சென்னைக்கு வந்தோம் பட் இதுக்காக வந்து ஒரு சேலத்திலேயோ திருநெல்வேலியிலேயோ ஒருத்தவங்க வந்து அவங்க கிரிட்டிக்கலி இல்லா இருக்கப்ப அவங்க வந்து ஐசியு கேட்காக இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்ல முடியாது தட் ஹேஸ் டு பி அவைலபிள் லோக்கலி அந்த நோக்கத்தில் தான் நம்மளோட அந்த கிரிட்டிக்கல் கேர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ங்கிற ஒரு இதை அடுத்தது மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸுக்கு கொண்டு போகணுங்கிற நோக்கத்தில் வந்து நம்ம இப்போ ஹூசூரில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சேலத்தில் கூடிய சீக்கிரம் ஆரம்பிக்க போகிறோம் தஞ்சாவூர் திருநெல்வேலி இந்த மாதிரி இடத்துலையும் நம்ம சி இந்த கேர் இஸ் த சேம் திருச்சி சென்னை எல்லாமே சேம் பட் இட் ஹேஸ் டு ரீச் அட் த லோக்கல் நீட் அந்த லோக்கல் பாப்புலேஷன் அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் இப்போதைக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ்லேயும் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுங்கிறது இப்போதைய நோக்கம் ஸோ காவேரி மருத்துவமனையில் எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்படுகிறது எந்த அளவிற்கு குறைவான செலவில் மக்களுக்கு திருப்தி ஏற்படுகின்ற அளவுக்கு மருத்துவம் செய்யப்படுகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கொண்டுட்டு போய் சேர்க்குறீங்க மக்கள்கிட்ட காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் இருக்கு அதாவது ஏன்னா மாடர்ன் ஹெல்த் கேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்வான்சஸ் மெடிக்கல் கேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் அமெரிக்கா அண்டு பிரிட்டன் யூரோப்லாம் தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங்னா இந்த நியூ அட்வான்சஸ் இன் ஹெல்த் கேர் அதுக்கு வந்து இட் ஹஸ் கோட் சிக்னிஃபிகன்ட் காஸ்ட் அதனால் அந்த கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூகேயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்ஹெச்எஸ் சர்வீஸ் இருக்கு அது கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு கோப் அப் என்ன ஈவன் தோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அது அவங்க ஜிடிபி வந்து ஹெல்த்துக்கு செலவு பண்ணால் கூட அதை மீட் பண்ண முடியல வேறஸ் இந்தியாவில் வந்து நம்ம ஒரு அமெரிக்காவில் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற அதே ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோ இல்லை வேறு கார்டியாக் ப்ரொசீஜரோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே நம்ம இந்தியாவில் பண்ணுற ட்ரீட்மெண்ட்டை விட பதினஞ்சு மடங்கு அதிகம் அங்கே காஸ்ட் பட் நம்ம வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் காவேரி மருத்துவமனை பொறுத்தவரை கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த காஸ்ட்டை எப்படி கம்மி பண்ணுறது ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது மெடிக்கலில் வந்து மெடிக்கல் காஸ்ட்டுங்கிறது ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்குது மற்ற இடத்துல போகிறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி மக்கள் நினைக்கிறாங்க இது காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் எந்த அளவுக்கு காஸ்ட் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமா அதாவது ரெண்டு புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று வந்து காஸ்ட் கம்மி அப்படின்னா குவாலிட்டி கம்மியாகிடக்கூடாது இந்த குவாலிட்டியான ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இது தான் காஸ்ட் நாட் எக்ஸஸ் காஸ்ட் அதே சமயத்தில் நாட் சப் ஆப்டிமல் காஸ்ட் அதை வந்து வி ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி ஒர்க்கிங் ஆன் தட் சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி இனோவேஷன்ஸ் நம்ம ஹவு வி டெலிவர் த ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில இதெல்லாம் வந்து டே கேர் மாதிரி பண்ணிடலாம் ஸோ தட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ரொம்ப நாள் தங்க தேவையில்லை ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் ஸ்டேன்னு சொல்லுவோம் ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் ஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று நாட்கள் மூணு த்ரீ பாயிண்ட் டூன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு பேஷண்ட் வந்து இங்கே இல்னஸ்க்காக வந்துட்டாங்கன்னா மூணுலேருந்து நாலு நாளுக்கு மேலே இங்கே இருக்க தேவையில்லை ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் குயிக்காக ட்ரீட் பண்ணி திரும்பி தே ஆர் கோயிங் பேக் டு தர் ஓன் ஹோம் எந்த இது வந்து வீட்டில் நம்ம பார்த்த பார்த்துக்க முடியுமோ அதை வீட்லேயே பார்த்துக்கிற மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் ஒரு இன்னோவேஷன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் இன்னோவேஷனில் வந்து நம்ம கான்ஃபிடண்டாக மக்களுக்கு போனால் ஒரு ஒரு வாரம் இருக்க போகிறோமோ ரெண்டு வாரம் அந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் கரெக்டாக த்ரீ டேஸ் ஆர் டூ டேஸ்க்குள்ள சரி பண்ணி அனுப்பிடுவோம் ட்ரீட் பண்ணக்கூடியது எஸ் இந்த டிசீஸ் இந்த இல்னஸ் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் பண்ண முடியுங்கிறது மட்டும் ஹாஸ்பிட்டல் வச்சுட்டு ஒன்ஸ் அவங்க அந்த ஸ்டேஜுக்கு இன்றைக்கி இனிமேல் வீட்லேயே நீங்கள் பார்த்துக்கலாங்கிறப்போ வீட்டில் அது ஹோம் ஹெல்த் கேரும் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வி ஆப்டிமைஸ் த காஸ்ட் ஏன்னா இந்தியாவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அந்த யூனிவர்சல் ஹெல்த் கேர்னு இப்போ காமனாக எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம எஸ் அந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் வந்து அஃபோர்டபுள் பீப்புள் வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ரைவேட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருப்பாங்க இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் தோ அவ்வளோ அஃபோர்டபுள் பீப்புள் இந்த அஃப்ளியன் பீப்புள் அவங்களே ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிறதுல ஸோ இஃப் யூ காட் ரிசோர்ஸஸ் அங்கே ப்ரைவேட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் ப்ரைவேட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுக்க முடியலன்னா கவர்மெண்ட் ஷுட் ப்ரொவைட் Uh, health care insurance for all these people. That's universal health care. Both the central and state governments are very aggressive and active work. So hopefully in the future, in India, the same thing is that the government hospital and the private hospital and the private health care insurance and the government health care insurance and the everybody gets the same high quality of the treatment. No, they realize that it's not done. But a
உலகத்தரமான சிகிச்சை கொடுக்கறதுக்கு தான் நோக்கம் கேப்டன் டிவி நேயர்களை இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததுக்கு மிக்க நன்றி